நம் இணையதள பக்த கோடிகளுக்கெல்லாம் வணக்கம் இது ஒரு அவசர செய்தியாகத்தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகின்றேன் என்னன்னா இன்று நான் தொலைக்காட்சியிலே செய்திகளை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது கேரளாவிலே இன்னும் சில இடங்களிலே நிபா வைரஸ் என்ற ஒரு வைரஸ் தாக்கத்தால் சில பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை நான் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாகவும் இணையதளத்தின் வாயிலாகவும் பார்த்தேன் மிகவும் மிக மிகவும் எனக்கு மன வருத்தமாக இருந்தது ஏனென்றால் நம் இணையதளத்திலே கடந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி மாதம் நான் ஒரு பதிவை உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் அதிலே இது மாதிரி ஒரு வைரஸ் வரும் அதற்கு மருந்து என்ன என்பதை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் அது போகட்டும் அதே போன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி ஒரு பதிவினை நான் போட்டிருக்கிறேன் இந்த விளம்பி வருடம் ஆரம்பிக்கின்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சில நல்ல காரியங்கள் இருந்தாலும் பல பிரச்சனைகள் நமக்கு இருக்கிறது அந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் புதிதாக இரத்தத்தில் நோய்கள் ஆலை மெளி மெலிந்த தன்மைகளாக ஆக்கப்போகிறது ஸ்கின்ல சொரியாசிஸ் வெண்புள்ளிகள் அரிப்பு நோய் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களா இருக்காங்க பாருங்க அதெல்லாம் அதிகரிக்கும் புதுவிதமான சளிகள் தொண்டையை தாக்கும் அந்த பதிவிலே புதிய புதிய வைரஸ் வரப்போகிறது என்பது இந்த விளம்பி வருடத்தினுடைய விளக்கத்தை கொடுத்து அந்த விளக்கத்தின் பெயரால் இந்த நோய்கள் மனிதர்களை புதுவிதமான வைரஸ்கள் வந்து தாக்கப் போகிறது என்பதை நான் முன்கூட்டியே சொன்னேன் என்ன எனக்கு வருத்தம் என்றால் இது பல பேருக்கு சென்றிருந்து நம் இணையதள பக்தர்கள் அவரவர்களுடைய வாயிலாக நீங்க அந்த செய்தியை பரப்பியிருந்தால் இதுல இருந்து கொஞ்சமாவது காப்பாற்றலாமே அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன எண்ணமும் வருத்தமும் எனக்கு இருந்தது ஏன்னா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஷேர் பண்ணும் பொழுது இது எதுவும் பணத்துக்காக செய்யப்படுகின்ற விஷயமோ அல்லது சுய புகழ்ச்சிக்காக செய்யப்படுகின்ற விஷயமோ அல்ல கண்டிப்பாக நல்லவை நடக்க வேண்டும் பாதுகாக்க வேண்டும் முன்பே அலைசி ஆராய்ந்திருக்கிறோமே அது பயன் தரட்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் நான் அதை கொடுக்கின்றேன் இந்த செய்தியை பார்த்த பிறகும் கூட தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாம் ஷேர் செய்யுங்கள் பெருமளவுல இந்த நிபா வைரஸை தடுக்கின்ற மூலிகைகள் என்றோ சித்த புருஷர்கள் கொடுத்து விட்டார்கள் இப்பவும் சொல்லுகின்றேன் இந்த பதியில் பதிவிலே நிபா வைரஸ் மட்டும் அல்ல இன்னும் வைரஸ்கள் இருக்கிறது நாம் சந்திக்க ஆனால் இந்த நிபா வைரஸினாலே என்னென்ன சலி தொல்லைகள் நுரையீரல் பாதிப்புகள் மூளை பாதிப்புகள் எலும்புகளில் பாதிப்புகள் அதே நேரத்தில் மயக்க நிலைக்கு போகின்ற தன்மைகள் இது எல்லாம் கூட இருக்கும் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இத்தனை விதமான நோய்களும் வந்து மனிதனை தாக்கி நான் சொன்னேன் இது என்ன ஆகும்னா நாளடைவில் இந்த வைரசனுடைய நிபா வைரசனுடைய தாக்கம் உடலை உருக்கி மனிதனை வந்து மரணமை மரணமடைய செய்கின்ற அளவிற்கு போகிவிடும் பாருங்க இந்த சித்தர்கள் ஆதி காலத்திலே இது நிபா வைரஸ் தான் என்று குறிப்பிடவில்லை சிறு பூச்சி பெருப்பூச்சிகள் பூச்சிகள் வழியாகவும் விலங்குகள் பறவைகள் வழியாகவும் வருகின்ற நாம் வந்தாலும் சரி வரவில்லை என்றாலும் சரி தடுப்பதற்குத்தான் இந்த ஏப்ரல் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பதிவிலே கருங்காலி கட்டையும் வன்னி குச்சி அல்லது வன்னி இலையை மூட்டை கட்டி வீட்டிலே வையுங்கள் வீட்டு வாய வாயற்படி முன்பு கட்டுங்கள் பிறகு உங்களோடு கொஞ்சம் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மாதிரி புதிய வைரஸ்களுடைய தாக்கங்கள் நம்ம நம்ம அந்த தாக்கத்திலிருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்பதை தெளிவுபட சொல்லியிருக்கின்றேன் இந்த நிபா வைரஸை ஜெயிப்பதற்கு என்றோ சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கிறது பவள மல்லி நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு சிலர் நித்திய மல்லி என்றும் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த பவள மல்லி என்பதை இப்ப அந்த செடியையும் பாருங்க இந்த செடியை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த செடியை பாருங்க பார்த்துட்டு இந்த இந்த இலையை ஒரு ஐந்து இலையை பறித்து கொள்ளுங்கள் இருநூறு எம்எல் தண்ணி இப்ப நீங்க செடியை பார்த்திருப்பீங்க இருநூறு எம்எல் தண்ணி அதை நன்றாக கொதிக்க வையுங்கள் அந்த ஐந்து இலையும் பிச்சு நன்றாக பிச்சு பீத்து பீத்து போட்டு விடுங்கள் போட்டு அடுப்பை சிறு தீயிலே வைத்து விடுங்கள் அது நன்றாக நூறு எம்எல் ஆக அது சுண்டிய பிறகு எடுத்து வடிகட்டி ஒரே ஒரு அந்த கொதிக்கும் பொழுது இறக்கும் பொழுது ரெண்டு மிளகை தட்டி அதிலே போட்டுவிட்டு எலுமிச்ச பழத்தினுடைய சாறு மூன்று சொட்டு விட்டு கொள்ள வேண்டும் அந்த கஷாயத்திலே அந்த கஷாயத்தை ஒரு நாளைக்கு 
மூன்று முறை அருந்தி வாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு காலை மதியம் மாலை அத மூணு வேலை நாலு வேலை கூட நாம் சாப்பிடலாம் இந்த பவழமள்ளி இலை எப்பேற்பட்ட புதிய வைரசுகளையும் சாகடிக்கக்கூடிய தன்மையும் எப்பேற்பட்ட ஜுரத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற தன்மையும் அதற்கு உண்டு முதல்ல பாத்தீங்கன்னா வைரச அழிக்கக்கூடிய தன்மை அந்த பவழமல்லிக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்க படிச்சவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்குங்க அதை பத்தி படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும் இன்னைக்கு சொல்லல சித்தர்கள் என்னைக்கோ சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதைதான் வருமுன் காப்போம் நான் இந்த எத்தனை பதிவுகள்ல கொடுத்திருக்கிறேங்கிறத பாருங்க ஏன்னா இந்த பதிவுகள் எல்லாம் ஏதோ ஒன்று நடக்காதுன்னு நினைச்சு மக்கள் விட்டுறீங்க அப்படி இல்லைங்க இது உண்மையிலே சொல்லுகின்றேன் இது வரப்போகிறதே தடுத்தாட்கொள்ள வேண்டுமே சிந்தனையோடு கொடுக்கப்பட்டதை ஏதோ நல்ல உள்ளங்கள் பார்க்கிறாங்க ஆனா பயன்படுத்த மாட்டாங்க எத்தனை பேர் பயன்படுத்துவாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஏன் இந்த அவசர செய்தியை உங்களுக்கு சொல்றேன்னா உலகம் முழுவதும் இது பாதிக்க கூடாது என்ற நோக்கத்தோடு தான் இந்த விஷயத்த நான் சொல்றேன் பவழமல்லி எலியில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்க இந்த பவழமல்லியை போட்டு கசாயத்தெடுங்க நிச்சயமாக இந்த நிபா வைரஸ் போன்ற எத்தனை வைரஸ் வந்தால் ஜெயிப்பதற்கு பவழமல்லி என்ற ஒரு பெரும் பெரும் பொக்கிஷியத்தை இறைவனும் அகத்தியரும் நமக்கு அருளி இருக்கிறார்கள் தயவு செய்து பயன்படுத்துங்கள் இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்துணை பேரும் ஒவ்வொருவரும் ஷேர் செய்யுங்கள் மக்கள் பயனடைய வேண்டும் பலனடைய வேண்டும் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரே ஒரு நோக்கம் தானே தவிர வேற எந்த நோக்கமும் இல்லை என்பதை கூறி எல்லாரும் எல்லாருக்கும் இதை அனுப்பிச்சு பயனடைங்க வளமாயிருங்க நோயை தடுப்போம் வருகின்ற வைரஸை எதிர்கொண்டு தடுக்க இருக்கின்ற அத்தனை மூலிகளையும் நான் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக இது போன்று கொடுக்கின்றேன் இன்று நான் கண்டதினால் அவசர அவசரமாக உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இன்னொரு செய்தியை சொல்லிடுறேன் இது நோய் வந்த பிறகுதான் சாப்பிட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை உடன் வைத்துக் கொள்ள கருங்காலியும் வன்னிகளையும் வன்னிக்குச்சியும் உடன் வைத்துக் கொள்வதை போல வருமுன்னும் இதை அருந்தலாம் வருமுன் அருந்தினால் இப்ப சளி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க மருத்துவர்கிட்ட போய் ஒரு ஆலோசனை எடுத்துக்கோங்க அதுல தவறு இல்லை எடுக்கணும் அதை எடுத்துக்கோங்க ஆனால் இதை நாம் வந்த நோய் வந்தவர்களும் சாப்பிடலாம் வராதவர்களும் சாப்பிடலாம் இது வெறும் இந்த வைரசுக்கு மட்டும் இல்ல ஜரத்துக்கும் சலிக்கும் கூட மகா மருந்து இந்த பவழமொழி என்பதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்க வயதுக்கேற்ப அளவுகள் உங்களுக்கே தெரியும் அதை எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்பதை கொடுங்க இந்த பவழமொழி மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு பெட்டகம் பாதுகாப்பு பெரிய ஒரு மருந்து என்பதை கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்